Y como podemos ver, la situación en Haití es aún muy, muy complicada, más aún con esas lluvias que añaden más dolor a esta catástrofe. Pero ¿cómo va a estar el tiempo en esa zona en las próximas horas? Carlos, cuéntanos. Carlos Robles, gracias por acompañarnos. Eh, buenas tardes, eh, Nicole. Lo cierto es que continúa lloviendo en Haití. A pesar de que el centro de circulación ya está retirado de esa eh, porción de lo que es el Caribe, lo cierto es que la actividad de lluvia continúa siendo bastante intensa. Vamos a echarle un vistazo a dónde se ubica Grace. Vean ustedes el centro de circulación sobre Jamaica, pero vean toda la periferia exterior de esta perturbación, aún alcanzando territorio haitiano. Y lo lamentable de todo es que las imágenes satelitales hablan por sí solas. Vean la deforestación en Haití. Eso va a estar generando que cuando continúe lloviendo, deslaves puedan reportarse. Vean la comparación entre Haití y la República Dominicana. ¿Hacia dónde se dirige ahora Grace? Bueno, hacia lo que es la península de Yucatán, Cancún, mucha atención. Ahora el Centro Nacional de Huracanes se inclina a pensar pudiera estar alcanzando un huracán categoría 1 esa localidad y luego Tampico para el fin de semana nuevamente este disturbio estará afectando esa localidad como huracán. ¿Por qué huracán? Bueno, Vean lo cálido de las aguas en ese sector, sumamente elevado. Son temperaturas del mar en 90 grados, lo que le dará, le dará la energía a esta perturbación para ganar intensidad. Y no tan solo estamos hablando de vientos que sobrepasen las 74 millas por hora. Son actividad de lluvia en Cancún, Tulum, hacia lo que es Tampico y la Bahía de Campeche, inclusive Veracruz, que pueden estar alcanzando las 4 a 6 pulgadas de precipitación. Wow, pero no solo es Grace, también es Fred aquí en Estados Unidos. Cuéntanos. Bueno, sí, eh, Fred continúa su movimiento hacia el noreste. Este está afectando Georgia en Atlanta. Ha estado lloviendo intensamente. Se han reportado inclusive en el estado de Georgia algunos tornados de forma aislada. Ahora este disturbio se mueve hacia el nordeste del país. Ciudades como Boston, Nueva York, van a estar viendo ya el día jueves actividad de lluvia asociada a los remanentes de esta perturbación. Existen alertas en vigor actualmente desde Atlanta hasta por lo menos Kentucky bajo vigilancia de inundaciones repentinas ante las cantidades abruptas de lluvia que se han estado reportando así que la precaución es no cruzar carreteras inundadas y si se fija nos esperan 48 horas más de actividad de lluvia desde lo que es Georgia hacia lo que es Nueva Inglaterra, específicamente la ciudad de Boston inclusive puede verse afectada así que mucha lluvia por demás. Vamos a estar